Für mich macht Musik was Besonderes, weil es ist das höchste Ausdruck von Menschlichkeit. Ich bin Johann Höllen, ich komme aus Schweden. Ich bin erster Altsaxophonist in WDR Big Band und das ist mein Personal Sound. Wenn du dann ein Instrument lernst am Anfang, dann musst du wirklich volle Polle geben. Und das habe ich auch gemacht, zum Glück. Als ich sehr jung war, war ich dann in Jazz sehr interessiert. Mein Vater war auch in, in Traditional Jazz, also so New Orleans Jazz, interessiert und hat mich mitgenommen zu Jazzclubs ab und zu und, und wusste schon mit sieben, acht Jahren, dass ich Musiker werden wollte. Wenn ich dann 15 oder 16 Jahre alt war, dann habe ich fast acht Stunden, sieben, acht Stunden pro Tag geübt. Das geht ja in, in Jazz sehr oft oder sehr viel um Ideen zu haben und Ideen zu lernen und entwickeln. wäre zum Beispiel mit Chick Corea zu spielen. Das ist auch ein großartiger Pianist. Und ich habe ihn sehr oft angehört, als ich dann etwa 20 Jahre war. Ich habe auch viel von ihm gelernt. Das finde ich auch äh, sehr wichtig, dass man seine und andere Ideen entwickelt. Aber die Ideen ähm, entwickelt man auch unterwegs, im Bus oder auf dem Motorrad oder ja. Wenn ich dann eine Kaffeepause habe, das passiert im, im Kopf. Manchmal notiere ich die Ideen. Für mich ist es mehr so, dass es steckt sich irgendwie in den Musch Muschken. Das ist ein Muscle Memory. Die Kölner Musikszene ist ja sehr vielfarbig und es gibt äh, sehr viele gute Musiker hier in Köln. Seit ich etwa 12 oder 13 Jahre habe ich immer Big Band gespielt. Das gehört zu. Das ist mein Ding. Wirklich, ich mag das. Ich liebe das auch. Aber auch in kleine Besetzungen zu spielen, das macht total Spaß. Und dann entwickelt man sich vielleicht schneller oder besser. Auch. Also das, das ist dann so also eine Balance, die man immer behalten sollte. Ja, ich spiele ja gerne in kleine Besetzungen auch. Und dann habe ich wie gesagt, gestern mit Stefan Karl Schmid, einem Tenorist, gespielt. Und da hat auch John Goldsby Bass gespielt und Thomas Sauerborn Schlagzeug. Wir haben dann in Studio 672 gespielt. War sehr, sehr schön. Es ist ein bisschen schwer für mich selber zu sagen, was, wie ich spiele. Also meine Vorbilder sind dann etwa deutlich für diejenigen, die Jazz kennen und dann meine Helden, also Willie Smith, Charlie Parker, Cannonball Adderley, Sonny Stitt, Coltrane, Sonny Rollins, Joe Henderson. Ja. Alle Leute, die, die sind drin, glaube ich. Ja, ein Saxophon hat ja tausende Möglichkeiten. Man kann sich in verschiedene Sachen ausdrücken auf ein Saxophon. Und ich finde natürlich, es ist so, dass was man mag, das kommt ja irgendwie auch raus. Wenn es auch um Schönheit und Lebensmeinung, ja, Gefühle, Emotions, es gibt ja nichts Besseres als Musik, finde ich. Um die jungen Leute zur Zeit kann man nur empfehlen, dass man die Jazzgeschichte ausschickt. Jazz ist etwa 100 Jahre alt, aber 
in, in, in dieser Zeit gibt es ja sehr, sehr viele großartige Künstlerinnen. Es gibt ja sehr, sehr viel zu lernen davon. Und das, ist, das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man auch zurückguckt, was schon passiert ist. <lacht>